怎么了？怎么了？这是啊，邱邱公公，干什么呀？回邱公公，就是这个丫头，她竟敢擅闯宗祠，被我们俩给抓住了。放肆！这是未来的灵齐王妃啊,啊！小的永远不是泰山，还请王妃饶命啊！哎、啊，没什么，你们起来吧。谢王妃饶命之恩。下去吧。是。平柔啊，你到这儿来干什么？啊、呵呵呃，邱公公，我就是想进去看看，这里边有什么呀？这儿啊，这是皇家的宗祠，里面供奉的都是历代帝王祖先的亡灵。呵呵呃，还有镇国之宝天机盘。天机盘啊，是什么呀？天机盘，就是开国玉玺的宝座呀。每逢帝王更选呐、啊，新帝和新后就要到这里来去祭拜，然后啊，从天机盘上取下开国玉玺，在，呃，登基的宝册上盖上玺印，这就意味着历代祖先对新帝新后的认可。定是他们。哎，邱公公，我能进去看看吗？就一眼行不行？万万不可！只有皇族才能进去啊！哎，外人进去了，那就是死罪。哎，甭说我了，嫣然姑娘，皇后多喜欢她呀，那都没进去过。我说晴柔啊，你若是真想进去。等到灵齐王大婚之日，让他带你进去，不就成了？干嘛急着现在呀、啊？只要嫁给仙齐就行了。那是自然了。你嫁给了灵齐王，那你就是皇族。灵齐王大婚，那必然要带你进去祭拜呀、啊，哎，名正言顺。哎，晴柔啊。你进去干什么呀？我、啊、没什么，我呢就是好奇，好奇害死猫，猫也进不去呀、啊。我听说啊，这里边戒备森严，陷阱到处都是。哎，甭说一只猫了，连一只苍蝇都飞不进去。嘿，不过。你要是真进去了，那就得……哎，我本来呀、啊、还想着再多教你点东西，省得以后回到王府像个野丫头，没规矩，被人家笑话。可是没想到啊，嘿嘿，你这丫头命好，皇上开了金口赐婚。不过，这以后啊，规矩还是得学。古人云：“学无止境嘛。呵呵”我说：“晴柔啊，哎，你这丫头跟你讲个话，怎么这么费劲呢？啊，像对牛弹琴。嗯、我告诉你啊，以后哪天三王爷把你给休了。”你可别哭，指不定谁修谁呢。嗯，什么？那、嗯、没什么，邱公公，我想最后问您一次，是不是只有嫁给三王爷，才能够进入宗祠啊？有啊，什么方法啊？嫁给二王爷，哎呦，四王爷，嗯，哎，或者啊。皇上，算了，我还是嫁给三王爷
，至少还算半个熟人。刚刚啊，还有哭有闹的，怎么，这会儿就高兴成这个样子？嫣然，你不是被气糊涂了吧？没有，姑姑，我想通了。自古姻缘天注定，这有缘分的自然可以在一起，没缘分的也不能强求。你能这么想，那就太好了。娘娘，哎呀，启禀皇后娘娘，刚才尹老将军向皇上请旨，说要收尹晴柔为义女，皇上已经准了，改日啊，就要送尹晴柔去代驾了。尹老将军，啊、嗯，他怎么突然想收干女儿了呢？哎，这个。听说是三王爷的主意，这个老三倒是怪上心的。嫣然，嫣然，尹晴柔呢？叫姑娘问的，她自然在她自己的房间了。你确定？哎，我我刚从她那儿过来呀。尹清柔，你竟敢骗我！嫣然，快快去看一下。尹清柔，叫活呢你！好啊，尹清柔，你竟敢骗本小姐！哎呀，别骗啊骗啊骗啊的，让外人听见我怎么着你了呢？你不是说要离开皇宫的吗？怎么能如此言而无信，出尔反尔？这可是皇宫啊，哪能说走就走呢？再说了，这儿好吃好喝的，外面大风大浪的，我在这儿挺舒服的。你无赖骗子，走，我送你出去、哎。别别别，不劳您大驾，我觉得这儿挺好的。你，你不是说誓死不嫁给表哥的吗？现在又留在这，是何决心？嗯，那个，请注意你的措辞，誓死不嫁什么的，意思就是只要死不了，还是可以嫁一下下的嘛。你这女人。之前还信誓旦旦说不嫁，现在又反悔，哼，肯定是贪图王妃的身份。哎，对，你太懂我了。你说谢云奇仪表堂堂，又是皇亲国戚，我若当上了王妃，那岂不是呼风唤雨？哎，这么好的事儿，谁不愿意嫁呢？你说是吧？我就勉为其难的，谁让谢云奇他非我不娶呢？我必须给你点颜色瞧瞧，你给我等着！哟，我色盲，不劳你打架了。你、你、你给我等着！哼！哎呀，尹晴柔，我与你势不两立！住手！成何体统？你还不放下？身为我杜印的女儿。竟如此有失身份，爹，表哥他要娶的那个荒野村妇，也已重伤孩儿，孩儿被人欺负了，爹要替我做主啊！此事我略知一二，皇上既已赐婚，木已成舟，你就另做他想吧。不嘛，我就是非三表哥不嫁。嗯，再说我也咽不下这口气。住口！我早就跟你说过，让你跟二皇子亲近亲近。自古立长不立幼，大太子归天以后，太子之位。就是二皇子的囊中之物，你嫁给他以后就是太子妃，再加以时日，就是母仪天下的皇后。连这点道理你都参不透吗？我不想当皇后，二表哥那个样子实在让人喜欢不起来，我就要嫁给三表哥。你不要老看你二表哥举止轻浮，可他内心有熊韬伟略，颇具大志，嫁给他才是你最好的出路。不嘛不嘛，我非嫌弃不嫁。大胆，你敢违抗父命！我罚你进卒，不许出府半步。来人，在，给我看着小姐。是。嫣然不敢了，父亲。